ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് നമുക്കിന്നൊരു തനിനാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിനുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് തന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം പിന്നെ ഇനി മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നെരുവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടികളെ എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഈ പൊടികളെ എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നാടൻ കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇവ മൂന്നും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മണവും ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കറിക്കകത്ത് കിട്ടും തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വേണം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സവാളയുടെ കളറ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ 
അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയുള്ള വെള്ളം അത് ഒരു കപ്പാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ദാ എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു കുറുകിയ ചാറോടുകൂടിയുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്ന കാരണം തന്നെ കറിയിലെല്ലാം നല്ലൊരു ഗരം മസാലയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം ഇറക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ ബാക്കി അര ടീസ്പൂണും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ